அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துக்கு இறைவன் மிகப் பெரியவன் கொஞ்சம் கேள்வி நிறைய பதில்கள் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாமா இன்னைக்கு வந்து எல்லா இடத்திலையும் ஆண் பெண் நட்பு அப்படிங்கிறதுக்கு பெரிய அளவிலான வரவேற்பும் உற்சாகம் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாமா அப்படின்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு நான் இது சார்ந்த தகவல்களை மார்க் அறிஞர்களிடத்துல இருந்து தான் எடுத்தேன் மார்க் அறிஞர் அவ அவங்களுடைய பலவேறுபட்ட தகவல்களை எடுக்கும்போது ஜாகிர் நாயக் அவங்க கல்வி சார்ந்து நிறைய விடயங்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய செய்திகளை பாருங்க Hijab for the woman is given in the Quran that a Muslima should be properly covered and I discussed that in my previous session then also in my lectures that complete body should be covered the only part can be seen are the face and the hands up to the rest etc but this is only the hijab of the cloth the complete hijab including of besides the hijab of the cloth is the hijab of way a lady walks the lay a way the lady talks the way a lady thinks the way a lady sees before talking about the hijab of the female the woman in the quran allah talks about the hijab of the men avar miga telivaga thanudaiya uraiyila tharrar ena thandirukkaraaru oru pen hijab odu irukkiral endral aval thanudaiya udalukku hijab poduvathu shariyat endru oru pakkam adarku munbaga allah solugiran avaludaiya pechil aval hijab odu irukka vendum aval nadandu pogura nadai adhil aval hijab odu irukka vendum அவளுடைய எண்ணங்கள் அதில் அவள் ஹிஜாபோடு இருக்க வேண்டும் மார்க்க விதிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்றுவது அதில் அவ ஹிஜாபோடு இருக்கணும் உடலுக்கு ஹிஜாபை பேணுதலாக அணிவது ஃபர்தா போடுவது மக்னா போடுவது நோஸ் பீஸ் போடுவது என்பதுக்கு முன்பாக அவளுடைய பேச்சுல அவளுடைய எண்ணத்துல அவளுடைய செயல்பாடுல அவள் நடந்து போறதுல அவள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்ல அதனுடைய வழிமுறை ஒவ்வொன்றிலும் அவள் ஹிஜாபோடு இருக்க வேண்டும் என்று இறைவன் சொல்கிறான் இது பெண்ணுக்கு மட்டும் தானா ஆணுக்கும் அத்தியாயம் நூறுல இறைவன் எப்படி வலியுறுத்துகிறான் அதன் வழித்தடங்களை கற்றுத்தருகிறான் எப்படி ஒரு ஆண் எப்படி இரண்டாம் பார்வை பேணுதலாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை எப்படி குரான் வழியாக அல்ல கற்றுத்தர்றான் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு கேளுங்க Verse number 30, where Allah SWT says, Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. That means whenever a male looks at a female, any brazen thought comes in his mind, he should lower his gaze. There was once a boy staring at a girl for a long time. So I told him, Brother, what are you doing? It's not allowed in Islam. He told me that a prophet said the first glance is forgiven the second is prohibited I have not completed half my glance What did the prophet mean when he said that the first glance is forgiven the second is prohibited what it means that if you accidentally look at a woman do not look at her again to feast on her beauty that does not mean you can look at a woman for 10 minutes without blinking and saying that I have not completed my glance So maintaining the hijab is very important so if in a So therefore it is not advisable for taking education in a co-educational university miga telivaga namakku valiyurutti tir quranil iravan enna solugiran or aanukku hijab endru enna irandam paarvai taalthikol adhula oru than enna na or penne neenda neram paathikitte irundana enna pa vidam paathikitte irukkiriye enna nu kekkumbodhu allah vandu randam paarvai taduthirukkaran அடுத்து மூன்றாம் பார்வை முற்றிலும் தடுத்திருக்கிறான் முதல் பார்வை வந்து ஆகுமானுன்னு சொல்லியிருக்கான் அதனால கண்ணே எடுக்காம நான் ரொம்ப நேரம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா இந்த மாதிரியான கூத்துக்களும் நடக்கத்தான் செய்கிறது இது எவ்வளவு பெரிய அறியாமை அப்படிங்கறத அவர் அவருடைய உதாரணத்திலேயே விளக்கி சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை இங்கு நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இறைவன் பாதுகாக்கணும் ஹிஜாப் என்பது உடலுக்கு மட்டுமல்ல அது முதலில் உள்ளத்துக்கு பிறகு உள்ளம் ஹிஜாப் அணிந்து அதை பரிபூர்ணப்படுத்தினால்தான் அதை உடலுக்கானதாக ஆக்க முடியும் மிக தெளிவாக இஸ்லாம் அதனுடைய வரைமுறைகளை எளிய வழிமுறைகள் தான் அது ஒண்ணு கடைபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்ல உள்ளத்தால் அல்லா ரசூலை நான் பரிபூர்ணமாக கடைபிடிப்பேன்னு சொல்லிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே ஈஸியா அது ஃபாலோன் ஆகும் ஆனால் அது இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் 
இதெல்லாம் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கவே முடியாது இதுல எல்லாம் என்னால சமரசம் செய்யவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமானதாக இருக்கும் அவர் அழகாக சொல்லி தொடங்குகிறார் கோ எஜுகேஷன் சென்டர்ல ஆணும் பெண்ணும் படிப்பதையோ வேலைகள் செய்வதையோ நாம் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து மிக தெளிவாக சொல்றாரு கோ எஜுகேஷன் சென்டர்ல படிக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து பாய் அண்ட் கேர்ள்க்கு வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாமா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாமான்னு கேட்கக்கூடியவங்களுக்கான பதிலாக அவர் சொல்றார் and if you have to take education if there's no other option then you have to maintain your hijab when you are speaking with the opposite sex you should lower your game you cannot stare at the woman or look into her eyes and talk in the western country if you do not look into the eyes and speak it's as though like an insult so what we find that even the muslim when they go to western country they do not follow this hijab they even if you go to islamic organization many a time they, in many in many of the western country <coughs> when i visit the islamic organizations in western country i find that muslim ladies and gents sisters and brothers they are freely intermingling they are freely talking they may be wearing the hijab they may be covered the hair is covered but that is the physical hijab only of the clothes they are laughing they are joking some in, in some of the western countries i find a man and a woman is sitting alone in a small room and chatting avar enna solraaru pala western countries ku inge irundhu islamiyargal andha naatukku pogum poludhu அங்கே அவர்கள் அந்த ஹிஜாப் அப்படிங்கிற பேணுதலை பேண்றாங்க சில சமயம் பேணாமல் விட்டு விடுகிறார்கள் ஹிஜாப் போட்டிருக்காங்க ஃபர்தா போட்டிருக்காங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு ரூம்ல உக்காந்து பேசுறாங்க சிரிக்கிறாங்க ஜோக் அடிக்கிறாங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க சாட் பண்ணிக்கிறாங்க கேட்டா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக் கொள்றதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்க இஸ்லாத்தில் அப்படியான நடப்பு இல்லை என்பதை மிக வலிமையாக மறுக்கிறார்கள் எப்படி நீங்க வந்து ஒரு அந்நிய பெண்ணிடம் உட்கார்ந்து எப்படி ஒரு ரூம்ல முதல்ல ரெண்டு பேர் தனியாக இருக்க முடியும் ஈவன் யாராக இருந்தாலும் சரி எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ரூம்ல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனியாக இருந்து பேச சிரிக்க செய்திகளை பகிர சொந்த கதைகளை பேச இவற்றுக்கு அனுமதி இருக்கிறதா என்றால் இஸ்லாம் மிக கடுமையாக தடுத்திருக்கிறது a muslim woman doing the hawa to a non muslim boy in a closed it's not allowed our beloved prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if two namarama alone in a room the third person is the devil nam uyirinum melaga nesikka kudiya uttama nabigal nayam sallallahu alaihi wasallam avargal sonnargal or aanum pennum or edathil thaniyaga irukka mudiyum endral moonravathu nabaraga nichayamaga devil shaitan irukiran abdingiratha மிக தெளிவாக வலியுறுத்திருக்கிறார்கள் சைத்தான் இருக்கிற போது அவன் என்ன மாதிரியான வழிகேட்டுக்கு கொண்டு செய்வான் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டுதான் இருக்கோம் சமூகத்துல இட்ஸ் நாட் அலவுட்ரி மிக தெளிவாக ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் சில இடங்கள்ல பெண் செக்ரட்டரியை நியமித்துக் கொள்கிறார்கள் பெண் உதவியாளர்களை நியமித்துக் கொள்கிறார்கள் ஆண்கள் எங்களுடைய நிறுவனத்துல நாங்க இந்த கம்பெனியில எங்களுடைய இடத்துல நாங்க பெண் செக்ரட்டரியை நியமித்துக் கொள்கிறோம் எந்த மார்க்கம் அனுமதித்திருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் ஏன் உங்களுக்கு ஆண்கள்ல இங்க படிச்ச ஆட்களே கிடையாதா ஆண்கள்ல செக்ரட்டரியா போடுவதற்குரிய தகுதியே இங்க முஸ்லீம் ஆண்களுக்கு ஏன் இல்லையா யாருமே அப்படியான ஆட்களே இல்லையா பெண்களைத்தான் உங்களுக்கு செக்ரட்டரியா போட முடியுமா இது எப்படி அனுமதிக்க முடியும் இது எவ்வளவு மோசமான ஒரு பின்பற்றுதல் இவற்றை எல்லாம் சர்வசாதாரணமாக இம்மையில் எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அல்லாஹுவின் இடத்தில் பதில் சொல்லக்கூடிய விடயம் ரொம்ப வலிமையாக எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் மிக தெளிவாக கேள்வியை கேட்கிறாங்க ஒரு முஸ்லீமாக பிராக்டிஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண் தான் ஒரு முஸ்லீம் என்று தொழுகையின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் ரசுல்லாவினுடைய உம்மத்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆண் எப்படி ஒரு லேடி செக்ரட்டரியை வைக்க முடியும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வருது நீ முஸ்லீம் தானா அப்படிங்கிற கேள்வி வருதா இல்லையா நீ பெயர் தாங்கியா அப்படிங்கிற கேள்வி வருதா இல்லையா 
இவையெல்லாம் மார்க்கம் பேசிக் கோராக வைத்திருக்க கூடியது இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக அதை உடைத்து நொறுக்கிவிட்டு இம்மையினுடைய அலங்காரத்தை நோக்கி மனித கூட்டம் சென்று கொண்டிருக்கிறது How can they maintain the hijab if the security comes in the room in your room and no one else is there it's not permitted it is very common unfortunate they are preaching islam and they are not practicing islam so if you break the hijab there are high chances what the brother has asked ammar will happen your focus will go away from education you will start thinking other things and your your, your, your as though your brother sister for name sake but then there will be the love affair starts and and you deviate from the sharia and you start doing un-islamic things therefore best is to educate yourself in a single sex university and there was a survey done in UK that the schools மிக தெளிவாக வரையறுத்து சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அப்படி அந்த இஸ்லாமிக் ஐடியாஸ் நீங்க பிரீச் பண்றீங்க ஆனா ஃபாலோ பண்றது இல்ல அப்ப நீங்க எடுத்து சொல்றீங்க ஆனா பின்பற்றுறது இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இந்த ஒரு ஆண் வந்து ஒரு விமன் செக்ரட்டரியை வச்சு கொள்ளுகிற போது ரொம்ப சாதாரணமாக எப்படி நீங்க உட்காந்து பேச முடியும் எப்படி நீங்க வந்து விஷயங்களை அணுக முடியும் எப்படி நீங்க நாங்கள் இந்த வேலைக்காக நாங்கள் இந்த இதை செய்யறோம்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு கடைசியில என்ன ஆகும் அப்படின்னா அன் இஸ்லாமிக் ஈவெண்ட்ஸ் அங்கு அரங்கேறும்னு சொல்றாங்க இஸ்லாம் எதை செய்யக்கூடாது என்று தடுத்திருக்கிறதோ அவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நடக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் பேச நேரிடும் அவர்கள் சாட் பண்ண நேரிடும் அவர்கள் வந்து சொந்த கதையை பகிர நேரிடும் ஜோக்கடிக்க நேரிடும் சிரிக்க நேரிடும் தேவையில்லாதவற்றை பகிர நேரிடும் அடுத்து என்ன நடக்கும் அது ஹராமான எல்லா விதமான வழிகேடுகளையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் எனவே இவற்றை நீங்கள் முற்றிலும் தவித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பாலினத்தை சேர்ந்த கல்வி நிறுவனங்களாக நடத்துங்கள் பெண் பிள்ளைகளா பெண் பிள்ளைகள் மட்டும் படிக்கட்டும் ஆண் பிள்ளைகளா ஆண் பிள்ளைகள் மட்டும் படிக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு ஆணாக இருந்து நிறுவன தலைவராக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஆண்களையே உதவியாளர்களாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு 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 மகரம் அல்லாத ஒரு பெண்ணை வந்து அங்க பணி செய்யறவங்களாக இருந்தாலும் கூட கூட ஒரு நாள் அந்த ஆண்களை வைத்துக் கொண்டு அவங்க கூட இன்னொரு பெண்ணையும் வைத்துக் கொண்டுதான் நீங்கள் வந்து கல நீங்க நீங்க உங்களுடைய நிறுவனம் சார்ந்த விடயங்களை பகிரணுமே தவிர தனியாக நான் சந்தித்து பேசுகிறேன் என்பதற்கு மார்க்கத்தில் இடமே இல்லை அப்படி ஒரு சமூக பணியை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அது ஹராம் அங்கதான் கொண்டு போய் விடும் அப்படிங்கறத மார்க்கறிஞர்கள் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் which was single sex had better performance and single sex universities adanala pillegal ellathiyum single sex schools layum single sex university layum colleges layum neenga seekkaradhukku paarunga boys school na boys ku girls school na girls ku appadiyana universities laye neenga seekka paarunga appo pen pillegalukku pen aasiriyargal irupaanga aan pillegalukku aan aasiriyargal irupaanga ingrada miga thelivaga valiyuruthukrargal and that's the same thing in india also if it's a single sex education the performance is better because many a times in a co education each sex is trying to impress the other sex so if a teacher is teaching the boy is trying to impress the girl in her class rather than paying attention on the subject this is very common so single sex education is better if there is no other opportunity and if you are doing higher education if you have to you have to have a go to a coed education see to it you maintain your hijab i'm not talking only about universities even if you go in office places your hijab should be maintained it is not that you are prohibited to speak with opposite sex no but when you speak you have to be careful there's a verse revealed in the quran in surah azab chapter number 33 verse number 32 which is addressed to the wife of the prophet to the ummuhatul mu'minin it says that o oh, wives of the prophet be not too complacent in your voice lest in whose heart is a disease he will have desires imagine the wives of the prophet they are called as ummuhatul mu'minin it is not permitted for any one else to marry the wives of the prophet even after the prophet has died the quran is revealing a verse to the wives of the prophet be not too complacent in your voice lest in whose heart is a disease he may have some desires imagine the sahabas who were the highest level among the umma of the muslim among the muslim umma the prophet said the best generation was the sahaba there is no human being today on the face of the earth which is anywhere close to the sahaba there is no woman who is anywhere close to the muatul mu'minin yet allah says to the muatul mu'minin do not be complacent in your voice why 
மிக தெளிவாக திருக்குறானுடைய வசனத்தை எடுத்து வைக்கிறார்கள் நமக்கு எல்லாம் அன்னையர்கள் நாம் உயிரினும் மேலாக நேசிக்கக்கூடிய உத்தம நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலையோசலம் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் அன்னையர்கள் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி அபிமார்களினுடைய துணைவியர்கள் எவ்வளவு பெரிய இடத்துல இருப்பாங்க எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பெற்றவர்கள் நம்முடைய ரசூலினுடைய மனைவி அவங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது உங்களுடைய குரலில் குழைவை ஏற்படுத்தாதீர்கள் அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற யாராவது உள்ளத்தில் நோய் கொண்டிருக்க கூடும் என்றால் உங்களுடைய குரல் அவர்களுடைய நோயையை தீவிரமாக ஆக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற செய்தியை யாருக்கு சொல்லி இருக்கிறது குரான்ல அல்ல யாருக்கு சொல்றான் நம்முடைய அன்னையர்களுக்கு சொல்றான் திருக்குறானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசனத்தை மிக தெளிவாக இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வசனம் முப்பத்தி இரண்டு நபியினுடைய மனைவியரே நீங்கள் இதர பெண்களில் எந்த ஒரு பெண்ணையும் போன்றவர்கள் அல்லர் நீங்கள் அல்லாவுக்கு பயந்து கொண்டவர்கள் என்றால் அந்நியருடன் பேச்சில் நீங்கள் நளினம் காட்டாதீர்கள் ஏனென்றால் எவனுடைய இதயங்களில் பாவ நோய் இருக்கின்றதோ அத்தகையவன் தவறான விருப்பங்களில் ஆசை கொள்வான் மேலும் நீங்கள் நேர்மையான பேச்சையே பேசிவிடுங்கள் அப்படின்ட்டு யாருக்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் ரசுல்லாவினுடைய மனைவி முக்மீன்களினுடைய நம்பிக்கையாளருடைய அன்னையர் என்று சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கியாமத் நாள் வரைக்கும் இப்படி ஒரு உயர்வான இடத்திற்கு நம்ம க்ளோஸா வந்து இஸ்லாத்தோட கனெக்ட் ஆகிற முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியாது சகாபிய பெண்களை போல இந்த கியாமத் நாள் வரைக்கும் ஒரு ஒரு ரசுல்லாவோட க்ளோஸான ஒரு விஷயம் அல்லாவுக்கு நெருக்கமான அல்லது தூய்மையான ஒரு ஒரு நபர்கள் இருந்துட முடியுமான நிச்சயமா கிடையாது அவங்க உயர்வானவர்கள் மிக மேலானவர்கள் உன்னதமானவர்கள் அவங்களுக்கே என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா நீங்க பேச்சுல நல்லினம் காட்டாதீங்க ஏன்னா எவனுடைய இதயத்திலேயாவது நோய் இருந்தால் அத்தகையவன் தவறான விருப்பங்கள்ல மன இச்சையில அவன் வழிகட்டு போயிருவான் அதனால நீங்க வந்து நல்லினம் காட்டாதீங்க பேச்சுலன்னு அவங்களுக்கே சொல்லப்படுதுன்னா நம்ம எல்லாம் எம்மாத்திரம் எம்மாத்திரம் இத்தனைக்கும் நபிகளாரினுடைய மறைவுக்கு பிறகு அவங்க வேற யாரையும் திருமணம் செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட ரூல்ஸ் அவங்க வேற யார் எந்த அணிய ஆணையும் பாத்திர முடியாது அப்படிப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கிற அவங்களுக்கே இப்படி ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படும் அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் இது எவ்வளவு வலிமையான விஷயமாக நாம் இங்கே பின்பற்றப்பட வேண்டியிருக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அப்படி ஒரு 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 விமன் செக்ரட்டரி இருக்கும்போது அப்படியான சூழல் இருக்கும்போது கோ எஜுகேஷன்ல படிக்கும் போது டீச்சர் அங்க பிசிக்ஸ் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தா கூட இந்த பக்கம் ஒரு பெண்ணை இம்ப்ரெஸ் பண்ணதா ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ்ல இருக்கிற ஒருத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய உளவியல் தான் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது பாடத்துல கவனத்தை விட இந்த பெண்ணை எப்படி கரெக்ட் பண்றது அப்படிங்கறதுல தான் உளவியல் மனிதனுக்கு அதிகமாக போக வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கறது தெளிவான ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க எவனுடைய உள்ளத்தில் பாவனும் இருக்கின்றது அவன் தவறான விருப்பங்கள் ஆசை கொள்ள நேரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது சுற்றி இருந்தவர்கள் சகாபாக்களாகவும் அன்சாரிகளாகவும் இருந்திருக்கக்கூடும் இப்ப சகாபாக்கள்ல உள்ளத்துல நோய் இருந்துச்சுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்படி இல்ல அவர்கள் இருக்கிறதுலே உயர்வானவர்களாக உன்னதமானவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் கூட இது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக சொல்லப்பட்டது நமக்கான படிப்பினைகள் நமக்கான லெசன்ஸ் அது ஒவ்வொன்றிலையும் நமக்கான படிப்பினைகள் இருக்குது நாம் அதை பின்பற்றி ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற படிப்பினை அப்படிங்கறத மிக தெளிவா சொல்றாங்க சகாபாக்கள் உள்ளத்துல நோய் கொண்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களான்னு கேக்குற கேள்வியே நம்மள ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிக்குள்ளாகுது பாத்தீங்களா இந்த உலகத்தின் வெளிச்சமான இந்த உலகத்தின் தூய்மையான இந்த உலகத்தின் பொக்கிஷமான இந்த உலகத்தினுடைய அத்தனை மேன்மையாக கொடுக்கப்பட்ட உயிரினும் மேலான உத்தம நபிகள் நாயம் சொல்லலாக அலைவசல்லம் அவர்களோடு இருந்த பாக்கியம் பெற்றவர்கள் எத்தனை எத்தனை வழிகாட்டுதல்களோடு பாதுகாக்கப்பட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கே முன்னெச்சரிக்கையா சொல்லப்படும் in the offices in muslim organizations in muslim companies they are talking to each other they are laughing they are higgling they are leave us and complacent they are joking 
அப்படின்னா மிக தெளிவாக இன்றைக்கு இந்த வசனத்தினுடைய விளைவுகளை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக கம்பெனிஸ்ல ஸ்கூல்ஸ்ல ஆபீசஸ்ல காலேஜஸ்ல யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல அப்படியான ஆணும் பெண்ணும் உட்காடுறாங்க பேசுறாங்க முஸ்லீம்களாக ஹிஜாபோடு இருந்து கொண்டு சிரிக்கிறார்கள் ஜோக்கடிக்கிறார்கள் எல்லா சகலத்தையும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னா உடலுக்கு மட்டும்தான் ஹிஜாப் போடப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய உள்ளத்துக்கு ஹிஜாப் போடப்படவில்லை இது மிக 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 வலிமையான வழிகேட்டுக்கு தான் கொண்டு போகும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க மிக மோசமான விளைவு இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற விஷயம் இப்ப நமக்குள்ளயும் வந்து திணிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு இஸ்லாமிய கல்ச்சருக்குள்ள புகுந்து ஆட்டமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத தான் வேதனையோடு பதிவு செய்கிறார்கள் ஒருவேளை அப்படி பேசித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்குவர்மெண்ட் வருது அப்படின்னா நீங்க கண்ணோடு கண் பார்த்து பேசாதீங்க பார்வையை தாழ்த்தி கொண்டு என்ன செய்தியை பகிரணுமோ பகிர்ந்து விட்டு கடந்து செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி உலகத்துல எத்தனை முஸ்லீம் ஆணையும் பெண்ணையும் நீங்க அப்படி பாத்துட முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த செய்தியை போய் நீங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீல சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களை ஜோக்கரா பாப்பாங்க அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல யார் வேண்டுமானாலும் யார் கூட வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் சாட் பண்ணலாம் போகலாம் பகிரலாம் வரலாம் அப்படிங்கிற எல்லா அனுமதியும் உண்டு அவங்க அப்படிதான் அவங்க கல்ச்சரே வச்சிருக்கிறாங்க அதை கொண்டு வந்து இஸ்லாமிய கல்ச்சருக்குள்ள திணிக்க முயற்சி செஞ்சிருக்கிற போது அது இன்னைக்கு சர்வ பரவலாக எல்லா இடத்திலையும் பரவி கிடக்குது நீங்க போய் இத வெஸ்டர்ன் நீங்க இத போய் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அவங்கள அவங்க வந்து உங்களை பார்த்து சிரிப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இங்க சொல்றாங்க சரியாக்கள் இங்கே மீறப்படுகின்றன அவரவருடைய சௌகரியத்திற்காக சரியாக்களை அவர்கள் மாற்றுகிறார்கள் ஒரு நான் முஸ்லீம் லேடி இப்படி தன்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னா பல முஸ்லீம் பெண்கள் தன்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க பல விஷயங்கள் ஹராமாக நடக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து பதிவு பண்ணிருக்காங்க இவற்றில் எல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக படிப்பினைகள் இருக்கின்றன இம்மையில் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்துவிட்டு நம்முடைய சந்தோஷம் என்று நியாயப்படுத்திவிட்டு கடந்து போகலாம் ஆனால் மறுமை என்ற ஒரு நாள் உண்டு அன்னைக்கு வல்ல ரஹ்மான் முன்னாடி கை கட்டி நிற்கக்கூடிய ஒரு பொழுது வரத்தான் வரும் அப்படியான பொழுது வருகிற போது இஸ்லாமினுடைய சட்டங்கள் தெரிந்தும் நீ இப்படித்தான் நடந்துகிட்டியா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பதிலை வைத்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி மன இச்சையின் பின்னால் பெரிநாயை போல என்று திருக்குறான் உதாரணம் சொல்லுகிறதே மன இச்சையின் பின்னால் போகக்கூடிய மனிதன் ஒரு வெறிநாயை போல என்று உதாரணத்தை இறைவன் சொன்னானே அந்த உதாரணத்தை தவிர உங்களிடம் எந்த பதிலும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றால் ஒருவேளை இந்த காணொளி அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு படிப்பினையை ஏற்படுத்தும் என்றால் பெற்றோர்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து உங்கள் பெண் பிள்ளைக்கும் ஆண் பிள்ளைக்கும் இவற்றை கற்றுத் தருவீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக இறைவன் நம்மை வழி நடத்துகிறான் அவன் கருணையாளர்களுக்கெல்லாம் கருணையாளன் மன்னிப்பவன் அல்லா எங்களுக்கும் எங்கள் அடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிற தலைமுறைக்கும் ரசூலின் உம்மத்துக்களுக்கும் உலகம் முழுமைக்கும் நீ நேர்வழியை தருவாயாக என்பதையே கையேந்துகிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து